Chào các bạn, trên đây tôi ngày hôm nay có hai ống kính, một ống kính là 24105, đây là một ống kính kit của uh, hãng Canon dành cho ngàm RF. Nó hay đi cùng với cái body R hoặc là RP của hãng Canon. Còn đây là ống kính 24105 F4 dòng chỉ đỏ này. Khi mà lên diễn đàn ấy thì có rất nhiều anh em hỏi rằng là nên mua ống kính nào. Nhiều người nói luôn là mua ống kính L. Uh, thực tế thì ống kính L thì cũng ok. Nhưng mà nếu như anh em đang tìm hiểu một ống kính mà nó đa dụng và mang tính trải nghiệm đầu tiên thì chúng ta nên tìm hiểu về những cái ống kính mà nó rẻ hơn thế thì ở đây có hai lựa chọn thì những anh em nào mà có tiền nhiều thì sẵn sàng ok chúng ta nên mua dòng L vì rõ ràng giữa một con Way và một con SH thì anh em nào có tiền thì cứ trải nghiệm con SH thôi ngày hôm nay tôi sẽ không so sánh về hai ống kính này mà tôi chỉ muốn nói đến ống kính 24105 này thôi tôi hy vọng video này sẽ là một cái tài liệu để anh em khi mà đi ra đến các cửa hàng ấy vì mục đích chúng ta đến là chỉ lựa ống kính nào nó đẹp nhất trong tầm giá mà mình chi trả thôi Còn về chất lượng hay cũng như là sự đánh giá về mặt uh, uh, chất lượng của ống kính này chúng ta sẽ xem trong video clip này Chào các bạn bây giờ chúng ta sẽ quay lại đến cái phần chi tiết của cái ống kính này uh, Như các bạn thấy trên tay tôi thì ống kính này nó khá là nhỏ Đó. Nó có thể lọc trên lòng bàn tay của tôi Thế thì ống kính ở đây thì các bạn có thể ước lượng nó tầm khoảng là 10 cm chiều dài và có đường kính khoảng là 8 cm. Ở trên thân ống kính có hai vòng zoom, một vòng để xoay lấy tiêu cự và một vòng để lấy nét cũng như là cần trôn các tính năng mà chúng ta sẽ gán và tôi sẽ nói sau này. Trên thân của ống kính này có hai cái motor, hai cái công tắc một công tắc là để điều chỉnh tính năng ổn định hình ảnh. Nếu như các bạn có cái tripod thì các bạn có thể để chế độ tắt off. Còn nếu như các bạn không có tripod, tức là không có chân chụp ảnh ấy, thì các bạn nên bật tính năng này lên. Bởi vì khi các bạn cầm tay ấy, thì chắc chắn nó sẽ có độ dung và ảnh hưởng đến chất lượng của ảnh. Vì thế mà cái tính năng ổn định hình ảnh nó rất là quan trọng khi mà chúng ta có trên ống kính, đặc biệt là những cái body máy ảnh không có một cái hệ thống hỗ trợ chống dung tốt nhất thì cái việc mà ống kính có được tính năng này là một cái sự bổ sung cực kỳ đáng kể và một công tác thứ hai đó là công tác chuyển đổi giữa chế độ focus và chế độ control như các bạn thấy là đang ở chế độ control khi vào chế độ control thì cái vòng ring ở đây nó sẽ không có tính năng lấy nét khi đặt chế độ thủ công nữa mà nó sẽ có tính năng là gì tăng giảm bù trừ phơi sáng hay là tăng giảm nhiệt độ màu khẩu độ hay là tốc độ phơi sáng có rất nhiều cái tính năng mà ta có thể là dùng cái vòng ring này để ta gán cho bởi vì ngày trước á chúng ta tất cả các máy ảnh chúng ta sẽ thao tác bằng trên tay phải nhưng mà cái tay trái ấy, thường chúng ta chỉ đỡ ống kính thôi hoặc đỡ máy ảnh thôi thì như vậy là cái tay chúng ta đang thừa và nếu như cái vòng ring này được gán thêm những tính năng khác ấy, thì sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những cái thao tác mà tay phải không không làm được đặc biệt là lúc các bạn ấn nửa chập thì gần như là chúng ta sẽ không có gì khác nên là việc mà cho thêm cái tính năng ở bên tay trái bằng việc gán cho vòng ring này một cái chức năng nào đó thì thực sự nó là một cái cải tiến và tôi đánh giá đây là một trong những cái tiến bộ vượt bậc của ống kính Canon đấy là khi các bạn để chế độ cần trôn và khi các bạn chuyển sang chế độ là focus thì tất cả những tính năng mà các bạn vừa gán như thế nó sẽ không được thực hiện nữa và nó sẽ chỉ có một tính năng duy nhất lúc đó là gì menu focus tức là lấy nét tay vòng này lúc đấy chỉ lấy nét tay thôi ống kính này có mặt sau được thiết kế một cái nắp nó khá là đẹp sáng khi xoay vòng lấy nét đây là cái cách mà các thấu kính nó hoạt động Trên thân của ống kính còn có ghi rõ là gì? Cái khoảng cách, tức là cái thông số mà uh, gần nhất để lấy nét. Ở đây có ghi chữ V kép. V kép nghĩa là gì? White. Tức là khi mà các bạn chụp rộng, chụp rộng tức là từ 24 đến 50. Thì cái khoảng cách gần nhất có thể lấy nét được là 0,2 m tức là khoảng là 20 cm. Còn khi các bạn uh, các bạn nhìn thấy chữ T ở đây tức là gì? Tele, telephoto. Nghĩa là khi mà từ cái tiêu cự từ 50 trở lên thì cái khoảng cách gần nhất lấy nét được nó là 0,34 m tức là 34 cm Tuy nhiên ấy, ống kính này có một cái khả năng rất là hay là nếu như các bạn chuyển sang chế độ manual focus ấy, 
thì cái khoảng cách gần nhất mà các bạn có thể lấy nét được nó sẽ gần hơn so với con thông số bên trên này đây là thông số khi mà các bạn chụp mà uh, autofocus bây giờ chúng ta sẽ đi xem cái chất lượng của những bức ảnh hoặc là những video chụp từ chiếc ống kính này bây giờ tôi sẽ thử cái tính năng focus breathing thực ra đây không phải là một tính năng đây là một cái điểm yếu của một cái ống kính thì chúng ta sẽ xem rằng là khi một ống kính nằm ở một vị trí tức là tiêu cự vẫn giữ nguyên nhưng mà chủ thể thay đổi chủ thể thay đổi vị trí tức là điểm lấy nét thay đổi thì cái khung cảnh xung quanh nó có bị to nhỏ theo không thì đó là cái dấu hiệu của focus breathing về tôi sẽ cho gần lại Thì chúng ta thấy là cái chủ thể vẫn rất là nét Chủ thể vẫn rất là nét nhưng mà xung, khung cảnh xung quanh thì là không thay đổi Đây rõ ràng là một ống kính rất là tốt cho việc quay phim Bởi vì sao khi mà quay phim ấy thì uh, các nhân vật họ di chuyển liên tục như thế này Di chuyển tiến gần tiến gần liên tục Nhưng mà nếu như chúng nếu như mà các nhân vật họ di chuyển đồng thời cái khung cảnh nó cũng bị méo theo hay là to theo thì thực sự nó sẽ không thể phù hợp được Nhìn nó rất là buồn cười Đó là lý do mà chúng ta phải kiểm tra đối với những ống kính mà có Cái khả năng giảm thiểu cái việc là focus breathing thì thực sự đó là một cái ống kính rất là tốt Như tôi đã nói với các bạn thì ống kính này còn có thể chụp được macro rất là tốt Để mà lấy được nét như thế này chúng ta sẽ chuyển sang chế độ là Manual tức là lấy nét thủ công Chọn mục focus chuyển sang MF Bây giờ chúng ta sẽ thử xoay vòng lấy nét xem là có lấy được không nhá Chúng ta sẽ xoay vòng ring ở đây Để lấy nét wow. Như vậy các bạn thấy là cái ống kính này có khả năng được lấy được cái Macro rất tốt Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số cái bức ảnh tôi chụp ở bên ngoài Đây là bức ảnh ở tiêu cự 24mm Màu sắc cho ra rất là sáng Tuy nhiên các bạn thấy là xung quanh bức ảnh ở 24mm này thì đều bị tối góc Tôi chưa chỉnh sửa hay tôi chưa bật cái tính năng xử lý hình ảnh ở cái Lightroom này Nhưng mà trước mắt tôi sẽ cho các bạn thấy rằng là thay đổi ở cái các tiêu cự khác nhau Đây là tiêu cự 24mm Đây là tiêu cự 50 Đây là tiêu cự 70 và đây là tiêu cự 105 Màu sắc cho ra khá là đồng đều và đẹp mắt Bây giờ tôi sẽ bật tính năng sửa hình ảnh Thì như vậy chúng ta đã thấy rằng là các góc Nó đã sáng hơn Và ở giữa sự thay đổi Ta tìm bật lại Màu sắc khá là tươi và đẹp Bây giờ chuyển sang cái tiêu cự 50 Tôi cũng bật tính năng Thì chúng ta có cảm giác là các góc nó cũng được làm sáng hơn Tuy nhiên màu sắc ở giữa thì không có nhiều thay đổi lắm bởi vì Về cơ bản màu sắc nó khá là đẹp rồi Đây là tiêu cự 70 Hình ảnh sẽ được sáng hơn khi mà chúng ta tính năng sửa ở đây là tiêu cự 105 Cái sắc nét Khá là ok Cái đường vân trên cái áo của anh này cũng khá là rõ ràng Chị này đang ngoáy mũi Còn đây hình ảnh một em bé đây là lấy ở tiêu cự 60mm, khổ 58 tốc là 1320 Như vậy là tôi đã chia sẻ với các bạn về kiểu ống kit 24105 này Cá nhân tôi đánh giá đây là một ống kính có cái chất lượng rất là đáng để dùng cho các mục đích như là du lịch, chụp gia đình, phong cảnh Ngay cả những cái dịch vụ với một ngân sách phù hợp Ống kính kit thì có màu sắc tươi mới, sắc nét Góc chụp mà rộng có thể bao quát được nhiều đối tượng Ống kính lấy nét khá là mượt mà trong Không có cái hiện tượng là focus breathing Nên rất là phù hợp cho những ai mà muốn quay video 
với cái giá từ 5,5 triệu đến 6 triệu cho cái ống kính như thế này thì tôi nghĩ đây là một cái lựa chọn là rất tốt và tôi nghĩ các bạn nên cân nhắc nếu muốn một ống kính nhân tác dụng như thế này Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có những bức ảnh đẹp